。不好意思啊，大姐，但你的手机摔坏了。没事儿，没事儿，谁都有大意的时候，能用就行。走吧。你好，你是来面试的吗？我是人事部经理，来把简历给我。好的。你这学历，谁给你的勇气来我们公司面试啊？我虽然学历低，但是我很能吃苦，我什么都可以愿意学。谁有闲工夫每天带你呀？我们公司可不是养小白的地方。哎。这么巧，你是来？我是来应聘的。那您应聘的怎么样？顺利吗？不太顺利，这样的人事部经理嫌我学历太低了。人事部经理，来，大姐，你跟我来一下。我们公司的人事部经理。什么时候换成你啦，老板？我刚刚呀是跟他开玩笑的，我也是来面试的。原来你就是用这种方式来排除竞争对手的，可是好像你的运气不太好啊。结果就不用我多说了吧，老板，我我的学历呀、啊、比他高多了，你看，文凭只是一张纸。可是人品，他值千金。可可我慢走，不送。老板，那我，恭喜你啊，大姐！明天你就可以来这里上班了。啊，真的吗，老板？当然是真的，欢迎你的加入。可是我还得带我奶奶去看病，能不能下周再来呀？当然可以啦。啊，对了，我这里有些钱，你拿着吧。不不不，这钱我不能要，我还没来您这里工作呢，怎么能拿您的钱呢？没关系，大姐，你就拿着吧。刚才我不是把你的手机也摔坏了吗？等你奶奶的病治好以后，你再回来公司继续好好工作，拿着吧。谢谢老板，谢谢老板。我拥抱着爱，当从梦中醒来，你执着的等待。你好，你的外卖。哎，回来。那总，你看，这不就撒点饭吗？没关系的。你看看这外卖，我们怎么吃啊？老板，对不起，今天单子太多了，路上不小心给您撒了。你单子多少，跟我有关系吗？老板，对不起，我我下次一定注意。下一次？你还敢有下一次？那你的意思是，这一次就这么算了啊？你信不信我投诉你？老板，你千万别投诉我，你要是投诉我，我这一个月就白干。呀，老板，我真不是故意的。只要您别投诉我，你让我干什么都行。行，这可是你说的。要不这顿饭你请了吧？快点啊，等啥呢？来，好吧。哎，送外卖的，把门口垃圾扔了。好吧。真扫兴，那总您吃，你自己吃吧，我不吃了啊？为什么呀？是那个送外卖的扫了您的兴吗？我现在就给他差评。送外卖的扫我兴了，我告诉你，是你的这副嘴脸扫了我的兴。你现在就去人事部交接一下，去做保洁吧。哎，那总，那总，你再给我一次机会吧，梦梦。我看在你跟我这么多年的份上，我最后再送你一句话：得饶人处且饶人，这面子和地位不是靠踩别人，而是靠自己的努力争取来的。哎，姑娘，你等一下，老板，我已经把钱给你们了。小姑娘。
这服务态度没搞好，人家给你提点意见也是很正常的。他那个人啊，就那样，你别往心里去。还有，这吃饭给钱是天经地义的事情，那个钱啊，不能让你出。来，我这有一百块钱，你拿着。老板，这，你就拿着吧。谢谢老板，谢谢老板。没关系，不用客气。你一个小姑娘，风吹日晒的出来送外卖，也挺不容易。如果他要是敢投诉你，或者是给你差评，你第一时间来找我，我绝对不会放过他。谢谢老板，谢谢老板，那我就先走了。我乘着风的翅膀，老板，我可以借用下你这里的热水吗？我泡泡面。你中午为什么不去食堂吃饭，要吃泡方便面呢？我，我没钱。这刚发了工资，还不到一个礼拜，你怎么会没钱了呢？我，我还没发工资呢。那你来咱们公司多久了？我来了三个月了。三个月一次工资都没有发过吗？那你有去找过你们主管吗？我问过主管，主管说我的工资卡还没下来。好，那你跟我来。谷经理，我问你，他来公司三个月了，为什么没有发工资呢？那总，他们的工资都已经发了呀，都已经打到他们的卡上了。那他的工资卡没有办下来是怎么回事啊？我记得当时你不是统一办的吗？他的卡早就办下来了呀。哦，对了，发工资那天，他们的主管李主管把他工资卡拿走了。好，我知道了。姐，人家看那个手表什么时候给人家买呀？着什么急呀？我都给你定好了。喂，那总，李主管，你现在。来我办公室一趟。哎呀，我正在外面出差呢。我不管，你现在立刻，马上来我办公室。好吧。等我一下哦。那总，这么着急让我来，有什么事儿啊？他的工资卡去哪儿了？好，那总，他是新来的，工资卡还没下来。到现在了，你还在撒谎。我已经去财务问过了，他的工资卡早就做出来了，工资也早已经发了。那么这个钱他去哪儿了？那总，我看上了一个包包，我钱不够，所以就把他工资给挪用了。等我下个月发了工资，我就还给他吧。你拿着别人的血汗钱去买包，他来公司三个月了，连吃饭的钱都没有了，你于心何忍呀你？你的良心被狗吃了吗，那总？他一个保洁花不了多少钱，花不了多少钱，那你也花不了多少钱。你下个月的工资也别要了，我凭什么不要啊？怎么？就你知道把自己的工资拿到手，这位大姐她不需要吃饭，不需要生活吗？我看在你跟我这么多年的份上，我再给你最后一次机会，在下班之前你自己想办法。把拖欠所有员工的工资都给我补清，好好好，那总，大姐，我这里有些钱，你拿着，就当是公司对你的补偿了。这我不能要，你就拿着吧。你记住，身体最重要，以后千万不要再吃泡面了。谢谢老板，谢谢。老板，你给我出来！你就是这里的老板吗？啊，我是。你找我是有什么事儿吗？我来这里是跟我老公要工钱的。要工钱？那他怎么不自己过来，让你一个女人过来要呢？我老公前段时间来你们这儿要工钱。被你们这儿的人打伤了，现在还在医院躺着呢。这，这怎么可能啊？你先别激动，坐下来慢慢说。我们公司按理说不会打人呀，这里面是不是有什么误会？误会？哪有什么误会？我来这儿都打听过了，就是你们这儿的人打伤的。好，我知道了。那你知不知道打伤你老公的那个人？
叫什么名字？好像是王，对，就是那个王经理，找人把我老公打伤的。好，我知道了。你先别着急，我给他打个电话。喂，王经理吗？你现在立刻，马上来到我办公室。我不管，我只限你五分钟。如果你五分钟之内来不了，以后也不用来了。等等吧，他马上就过来了。老板，你这么着急找我过来，有什么事啊？王经理，我问你，咱们工人的工资是怎么回事啊？啊，工人的工资啊，都发下去了。发了，发了，人家家属会找到公司里来吗？老板，就是他，就是他，就是他找人把我老公打伤的。还打人？谁给你的权利？我们这里是公司，不是黑社会。哎，你老公是那个张铁柱吧？那总，其实是这样的，她老公带着几个人来咱们公司要钱，门口的保安还以为她老公是来闹事儿的，他们互相推了几下，她老公就摔倒了。这可不是咱们打的，跟咱可没有关系，她老公自己摔倒的。自己摔的？她老公为什么来工厂闹事儿？你心里不清楚吗？要不是你克扣人家的工资，人家会摔倒吗？老板，我想着他爸工资也不多，到年底我一起给他发。王经理，我每个月可是给你发两万多的工资呢，怎么还不够你花的？老板，我说我说，是这样的，我前一阵交了个小女朋友，我给她买了辆车。王经理，你可真是胆大包天，你居然用人家老公的血汗钱来买车。想买车用你自己的钱买啊！我这不想着用她老公的钱先周转一下吗？周期也不长，我下个月，我下个月就还给她。我问你，她老公辛辛苦苦没日没夜的来我们公司工作，为的是什么？不就是为了多赚点钱，养家糊口吗？而你呢？你的良心呢？老板，我知道错了，我知道错了，再还我几天，过几天我就把钱还给她。我给不了你那么长时间。今天下班之前，你就给我把克扣所有员工的工资都给我补回来，要不然就等着法律的制裁吧。别别别，老板，我现在去，我现在就去。不好意思啊，姑娘，你老公现在的情况怎么样了？我老公他现在还在医院躺着，连床都下不了。不好意思啊，都是我这个当老板的管理公司的疏忽。才有了现在这样的问题。来，我这里呢有十万块钱，你先拿着，你老公把病治了。不不不，老板，这钱太多了，我不能要。你就拿着吧，剩下的就当是对你们的补偿了。来，谢谢老板，谢谢。赶快去吧。哎。王经理，求求你了，把假给我批了吧。公司多忙，你自己不知道吗？你是想请假还是想辞职？王经理，我求求你了，我是真的有事，我爷爷奶奶想请假，现在绝对不可能。等公司忙完这阵儿再说吧。王经理，这是怎么回事啊？啊，那总，他想请假，最近公司多忙，您也是知道的，所以我就没批给他。这个我知道，你请假要做什么呀？那总，我爷爷奶奶来城里看病，他们一辈子都没有逛过，我就想着陪他们看完病，领他们出去逛一逛。我知道现在公司很忙，但是你给我一天时间也行。我就领他们出去逛一逛就行了。行，这个假我批了。你爷爷奶奶他们大老远来城里一趟不容易。嗯，这样吧，我给你一周的假，你好好陪陪他们。那总，这不合适吧？公司现在多忙，您是知道的。王经理，你记住，公司现在是很忙，但是还不至于忙到差一个人就不能工作的地步。特殊的情况，我们是要特殊对待的。工作的事情可以找别人替代，但是亲情是无法代替的。毕竟他爷爷奶奶年纪大了，见一次也就少一次
，这个事情就这么定了，工资一分不扣，带薪休假七天。这你不用再说了。那谢谢老板，太谢谢老板了。这样，把我的车你也拿去开吧，这样带他们逛的时候你也方便一点。老板，那多不好意思啊！您的车我开走了，那您开是不是？这你就不用管了。还有啊，你的爷爷奶奶生病了，按道理来讲，我这个做老板的应该去看望一下，但是公司现在有多忙，你也是知道的。这样吧，我这里有三千块钱，你拿着，替我转交给你的爷爷奶奶。这是我的一点心意。老板，太感谢你了，有你这样的老板，是我们员工的福气啊。这都是小事儿，其实啊，你平时的工作态度我都看在眼里，你全心全意的为公司，公司也会全心全意的为你。谢谢老板，谢谢。哎，你没事吧？谢谢你啊，没事儿，没事儿。实在不好意思，你没事吧？没事儿，没事儿，举手之劳。谢谢你啊，姑娘。主管，您找我，你去财务结算一下工资，走人吧。为什么呀，主管？你被人投诉了，对方态度特别强硬，而且跟我们老总有亲戚关系，要求必须开除你。主管，再给我一次！我不想被你拖累，走人。喂，爸。闺女啊，你最近怎么样啊？我挺好的，爸。我现在在大公司上班呢，工资很高，妈妈的医药费我很快就凑齐了，你不要担心。你吃饭了吗？我正吃大鸡腿呢，妈，你不要担心，我行，先这样挂了吧。小姑娘，你怎么了？我把外卖弄湿，让投诉主管把我开除了。我每天起早贪黑，比别人多送几十份外卖。我这么卖命，还是没有保住工作。小姑娘，你都是为了帮我才惹上这个麻烦。这样吧，我公司岗位很多，如果你愿意，我可以给你一份不错的待遇。真的吗？那太好了，谢谢你。不客气，小姑娘。你为什么这么卖力的工作呀？我妈妈生病了，需要一大笔医药费。那你父亲呢？我爸爸也身体不好，常年卧病在床。真是可怜呐、啊，小姑娘，你的孝心太让我感动了。你帮了我，我也没什么好回报你的。你现在应该没吃饭了吧？来，我这里有些吃的，你拿去吃吧。谢谢你，不客气，小姑娘。不要因为这一次做好事被投诉而气馁，要相信好人一定有好报。加加油！小兄弟，谢谢你啊！我刚才不小心被枣核卡住了，多亏你救了我。你没事就行，我这还上班呢。要是没什么事，我就先走了。哎，谢谢你啊！哎，龙龙，你看，这不是咱们公司的雪玲吗？看着平时挺老实一个人呀。就是就是，雪玲，来我办公室。进，主管，您找我。你被开除了啊？为什么呀？为什么？来来来，自己看。啊，主管，你听我解释啊。解释什么解释？公司的名誉不能受到损失。出去
。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光。小兄弟，你这是怎么了？老板，我每天起早贪黑打三份工。他们为什么还对我这么大的敌意啊？原来是这么回事儿啊！这里说话也不方便，走，跟我去办公室说吧。来，小兄弟，请坐吧。小兄弟，你都是因为救我才被误会的，我会为你澄清这件事的。对了，你为什么这么努力的工作啊？我想攒钱，在城里买房。然后把我父母接过来，他们辛苦了一辈子，我想让他们享享福。真是个孝顺的好孩子。这样吧，如果你愿意来我公司工作，怎么样？我会给你一份很不错的待遇。啊，真的吗？可可为什么是我呀？因为你的人品啊，我信得过。谢谢老板，谢谢。不用客气，小兄弟，不要因为这一次做了好事被别人误会而气馁，要相信好人一定会有好报的。我希望去过的愿望，一路神话，目送那时的梦，必等过风沙。你好，在家吗？给您做点核酸。这都几点了，你才来呀？赶紧的，别耽误我吃饭。这是怎么回事啊？你还愣着干嘛？赶紧扶进来呀！你干嘛？赶紧把门关上！你傻呀？万一感染上怎么办？你还是人吗？大白日日夜夜的守护着我们，挨家挨户的，每天给我们做核酸，都累成啥样了？你还在这儿说风凉话？我这还不是为了咱们这个家吗？不管到什么时候，咱们都得对得起自己的良心。走，进屋。赤脚从来没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。一情无情，人间有情，我们无疑是幸运的，因为总有人在我们看不到的地方，替我们默默的守护安宁，守护健康，替我们撑起这片蓝天。老板，我来上班了。咱们公司的上班时间是九点，以后不要再迟到了。雅丽，你多带一下新人。好的，那总。好，就这样，咱们散会吧。大林，你给我进来。郭经理，您找我。你看看你都做的什么东西呀？平时我也没少教你呀。饭不少吃，光长个不长心。呃，那总，工作可以说两句也没关系，但一定不要进行人身攻击。是是是，大林，你跟我过来一下。哎，好。大林啊，你来公司的这段时间，工作非常的努力，也非常的细心和认真。我期待你最后的表现，快去工作吧。好的，那总。郭经理，您找我。哟，大林来了。由于你最近啊工作表现非常好，公司啊给你放三天假
，你回去休息吧。啊，真的吗？真的真的，快去吧。谢谢郭主管，谢谢。这个傻子，买个什么衣服？小郭，大林这几天怎么没来上班啊？那总，我也不太清楚啊，快给他打个电话问一下。哎，好的，那总。老板，没有人接啊！哎，你连续旷工三天了，你还有脸来呀？你被开除了？谁说他旷工的？那总，他三天没来，招呼也没打，不算旷工算什么？我看大林他挺努力的，特意给他放了三天假。怎么，你有意见啊？我我我没有，我没有。倒是你带新人挺累的，应该给你放三天假，让你休息休息。哎，不不不，不用不用。以貌取人，欺上瞒下，心术不正，两面三刀。像你这样的人才应该被开除。那总，我滚！做一件浪荡不羁的俗人，可笑用心都不值一文。孤恋着烟云。哎，你们是？嫂子你好，我是李总，工地上的一名工人。李总在家吗？哎，雪林，你们怎么来了？快，屋里坐。身上太脏了，我就不进去了。我这次过来就想问一下，欠我那个工资什么时候可以结一下呀？我老婆也快生了，现在还要住院，但是我们现在连住院费都凑不起。啊、哦，是这样啊，那赶紧进来坐，别人给没账上了。来，进来。老公，你们先坐，我去给你们倒杯水。啊、哦，好，你先去吧。雪林啊，你也知道，咱们工地今年的效益一直不太好，工程方又一直拖欠咱们的工程款没有给。你看这样行不行？你回去跟弟兄们说一声，再等一等，等工程款一下来，我第一时间就给大家把钱结了。你放心，这个钱一分都不会少的。李总，你看我们家雪莲在工地上已经干了大半年了，一直都是勤勤恳恳的。你看我这眼看就要生了，我们俩也是实在没办法才来找您的。要不这样吧，弟妹。我这里还有五千块钱，你们先拿去应应急，好不好？老板，这五千块钱，他也不够啊。老公，你过来一下。怎么了，老婆？老公，雪玲他们过来，你是不是欠人家工资了呀？老婆，我是真没钱了。工地今年效益不好，赔了不少钱。现在别说几个月的工资了，就连公司的水电费、房租我都交不起了。老公，你等我一下。老公，这张卡里是我的嫁妆，还有我这些年攒的一些钱，你先拿去给工人把工资发了。老婆，这钱我不能要，这是你的嫁妆，你给了我，你怎么办呀？老公，我们也是从苦日子过来的，即便再苦一次也没关系。但是我们再苦，也不能苦了农民工兄弟呀、啊，他们挣的都是辛苦钱，他们还指望着这笔钱养家糊口呢。更何况雪玲的老婆马上就要生了，你再想想，如果你还在外面打工的时候。我快生了，你又要不到工钱，那你该多着急呀、啊！吃水不忘挖井人，没有他们，你的工资从哪里来？不要让他们的汗水变成泪水，不要让他们的报酬变成忧愁。老公，这个钱你快拿上，赶紧给他把工资结了吧。你在一起，雪莲。虽然我最近确实遇到了困难，但是我不应该忽略了你们农民工兄弟啊！你们死心塌地的跟着我干，而我却忽略了你们。来，雪莲，这张卡里有钱，快拿上，去把弟妹的住院费交了吧。
，谢谢，谢谢李总，谢谢，谢谢老板。啊，五十年以后，你还能在我左右，和你坐在友谊里。姐夫，我老婆马上过生日了，给我转五千块钱。啊、哦，弟妹要过生日了，那五千块钱可不够，老公。哦，对对对，五千哪够啊？我给你转六千六，祝你生日快乐。到时候啊，我跟你姐一起回去和你过生日。哎，老婆，你看，谢谢姐夫。老公，你再给我转两万吧，我爸呀马上要过六十大寿了。那可是大事儿啊，两万哪够呢？我给你转五万，必须得大办一下。谢谢老公。姐夫，我的孩子马上满月了，想请你主持主持。好，你这都第六胎了，必须得好好庆祝一下。<笑>老公啊，你再给弟妹转两万块钱呗。快点啊，愣着干嘛呢？啊，转转转。老公，你看。谢谢姐夫，走了。老婆，你今天是不是有点过来？哎呀，老公，咱爸妈岁数都大了，平时我们也很少回去，都是弟媳他们在照顾。老公，你就放心吧，我们家呀不会亏待你的。李总，李总不好了，我们公司的缺口还差一百万呢。什么？一百万？好，我想想办法吧。喂，王总吗？我这遇到点困难，需要一百个周转一下，能不能？喂，喂。对对对，兄弟。就要一百个，不是五十个也行，五十个也行。喂，喂，哎，李总，如果这次钱再不给人家打过去，人家就要起诉我们了，我们公司可就完蛋了，这可怎么办呀？行，我知道了，你先去忙吧。好吧，李总。姐夫，谷子，你们怎么来了？姐夫，我要买房，还差二十万，这个忙你帮不帮？帮帮，但是得缓一缓。缓什么缓呀？我看你是没钱了吧？在自家人面前，你装什么装呀？你能装到什么时候？来，这张卡里有八十万，你拿着。谷子。你哪来这么多钱？你就别想那么多了。这些年呀，我俩没少霍霍你，这钱也不多，你就拿着吧。这一看呀，是没我什么事儿了。<笑>老公，这张卡里有三十万，是我的嫁妆和私房钱，你先拿着用。老婆，你把钱都给了我，你怎么办呀？老公，钱没了，我们可以再挣；你要是没了，那咱们这个家还有什么意义呢？是啊，姐夫，只要你好好的，我们就放心了。只要我们一家人能够好好的，比什么都强。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？哎。你怎么穿这身衣服进来了？有没有病毒啊？就是啊，赶紧出去！我这刚换的防护服，消过毒的。你消过毒又怎么样？没看电梯超载了？去，走楼梯去。就是，快、就是、出去吧。出去吧，走走走，赶紧走。这个月的业绩啊，做的非常不错。老板您好。我是负责你们这栋楼消毒工作的防疫志愿者。你好，辛苦了。这样，大玲，你去配合我们的防疫志愿者，做好我们这栋楼的消毒工作。好的，那总。我说，这十几层楼呢，你这么慢慢推推擦，擦到什么时候啊？好的，好的。您如果累，就去旁边休息一下，我自己来就行。我也没打算帮你呀、啊。哎呀，你累不累呀？还流这么多汗，热坏了吧？哎，那总好。嗯，好。
来，喝口水。谢谢。你也真感激呀、啊，也太把自己当回事了吧？我说你们这些防疫工作者，天天又是消毒，又是做核酸，怎么一点变化也没有啊？哎，那那种那个雾，我今天要不是亲眼所见，我还没发现你是这样的人。那那种，你听我说。说什么？心术不正，欺上瞒下，两面三刀。你平时在公司那样也就算了，现在你连防疫工作者你都敢欺负。疫情还没有让你长大吗？在这场疫情当中，我们所有人都学会了很多，都成长了很多。你不是一直说想要休息，想要放长假吗？从明天开始，你就不用来了。那总，我我我。无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓。谁不是拼了命走到生命的结尾？老板，你好。古总，实在不好意思打扰你们了。你不好好在工地干活，跑这儿来干什么呀？古总，我来办公室找你好几趟了，但是你都不在。我听保安说你在这儿跟那总签合同呢，所以我就来。有什么事儿赶紧说。古总，您不是说今天结去年的工资吗？你长那俩窟窿眼，出气的吗？看不见我在谈合作吗？耽误了，你这辈子也赔不起。快，滚出去！对不起，对不起，古总。我母亲还在医院等着这个钱做手术呢，求你帮我解一下吧。现在还差很多钱，家里人就为了这点钱跟我天天闹。顾总，我求求你了，求求你跟我解一下吧。行了行了，别演戏了，跟我来这演苦肉计呢，赶紧回去吧。等项目结束了，给你结了。顾总，这位是。啊，他呀就是我们工地上的一个小工，脑子有点傻，疯疯癫癫的，你别往心里去。古总，我看人家小伙子也不傻呀，你为什么这么说人家呢？我刚才听他说你欠了人家一年的工资，再说了，他母亲还在医院等着这个钱做手术呢，你就赶紧把钱给他结了吧。那总，这个事儿啊，咱们先别管了，咱们先谈合作吧。还不赶紧滚！再不走，一分钱都不给你。哎，等一下，小伙子，我这里啊有几万块钱，你先拿着，把你母亲的住院费交了。至于你工资的事情，我来帮你解决。那总，这这怎么能行呢？小伙子，这个钱呀，你就收着吧。如果你愿意的话，明天就可以来我的公司上班，工资七千，餐露补助一千五，你愿意吗？我愿意，谢谢那总，谢谢。这个钱呀，你拿着，先去把你母亲的住院费交了，明天可千万别迟到。谢谢老板，谢谢。那总，你这是什么意思呀？什么意思？这么好的员工，你不懂得珍惜，所以我只好挖过来了。那总，你为了一个臭农民工这么对我，你可别后悔。作为企业老板，每天不想着怎么善待员工，为员工谋福利，而是只想着压榨他们。像你这样的人品，你配跟我合作吗？你，你什么你？你别忘了，我们也是从农民工一步一步走到现在的。怎么忘本了？我，我什么我？出去。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到滋味。